இன்றைக்கி வந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்கக்கூடிய அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்கக்கூடிய வைஸ் சான்சலர் சூரோப்பாவும் அதே தான் சொல்லியிருக்கார் டெக்னிக்கல் காலேஜஸ் நீட் டு ரீகான்ஃபிகர் டு ஸ்டே ரிலவெண்ட் மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் காலேஜஸ் ஹவ் பீன் ஷட் டவுன் இன் தமிழ்நாடு அதுக்கு அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பதில் என்னென்னா புவர் அட்மிஷன்ஸ் ஏன் புவர் அட்மிஷன்ஸ் புவர் எஜுகேஷன் புவர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் புவர் ஃபேக்கல்ட்டி வாட் டூ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இந்த ஸ்டேட் லேக் அவங்களுக்கு என்ன வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்களா மெனி காலேஜஸ் லேக் குட் ஃபேக்கல்ட்டி மெனி ஒன்று ரெண்டு இல்லைங்க மெனி லைப்ரரி புக்ஸ் ஹேவ் பீன் பாரோட் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் லைப்ரரிஸ் ஹேவ் பீன் செட் அப் எல்லாற்றிலும் ஏமாற்று வேலை ஏமாற்று 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 கடைசியாக அதில் யாருங்க அஃபெக்ட் ஆகுறா இன்றைக்கி தரமற்ற கல்விகளை கொடுத்துட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம நாடு வந்து இந்த நிலைமையில் வந்து இருக்குது இங்கே இருக்கிற என்ஐடி ஐஐடிக்கும் மற்ற கல்லூரிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இவங்க லேட்டஸ்ட்டு என்ஐடி ஐஐடியில் லேட்டஸ்ட்டு சிலபஸும் எக்ஸலண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸும் இருக்காங்க அவ்வளோதான் இங்கே அவுட் டேட்டட் சிலபஸும் பிஜி முடித்த சின்ன பையன் சின்ன பொண்ணும் கிளாஸ் எடுத்து பசங்களுடைய டைமையும் பேரண்ட்ஸோடைய மணியையும் நீங்கள் வந்து இங்கே வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்படிங்க பழங்காலத்து சிலபஸை படிச்சுட்டு எப்படி நீங்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ஜாப்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுவீங்க ஆனால் மக்கள் என்ன நினச்சிட்றாங்க இந்த நம்ம திறமை தான் பிரச்சனைன்றது நம்புறதில்ல அவங்க நம்புறது வந்து லேக் ஆஃப் ஜாப்ஸ் என்ன தான் டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்னாலுமே அதுவும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத மக்கள் வந்து பல கோடி பேர் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு பையன் படிக்கணும்னு நினைச்சோம் அவனால் படிக்க முடியவில்லை என்றால் அதாவது பணம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையினால் எப்படி இந்த நாடு அடுத்த நிலைக்கு செல்லும் நீங்கள் சொல்லும் அவனை அந்த சமூகம் எப்படி அவனை வந்து குறிச்சிருச்சு செவன் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா நீ என்னது ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு அவனை மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான் யாருங்க இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தவன் மேதாவின்னும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தவன் முட்டாள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மார்க் பேஸ்டு சமூகம் தான் நம்ம சமூகம் இங்கே எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் நான் லிஸ்ட்டு கொடுப்பேன் இங்கே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் கிளாஸ் டாப்பராக இருக்காங்க அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க அவங்கள இன்னும் நம்ம ரெக்கார்ட் நோட் எழுதிக்கிட்டு என்னது இந்த ரெட் பெனில் கோடு போட்டுக்கிட்டு இண்டெக்ஸு பேஜ் நம்பரு கடவுளாலையும் இவங்களெல்லாம் வந்து மாற்றவே முடியாது வேலை வாய்ப்பு முழுக்க முழுக்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் கையில் தான் இருக்குது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கே பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க சார் எல்லாம் ஓகேவா சார் நீங்கள் ஜாப் கேரண்டி கொடுப்பீங்களா சார் என்ன அப்படியே உங்கள் பக்கத்தில் உங்கள் பையன் உட்காந்துருக்கான் பாருங்கள் அந்த கேள்வி அவங்ககிட்ட கேளுங்க சி பட் ஒரு சாரி ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே ஒரு டிஎம்டி யூனிவர்சிட்டியில் எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு வருஷத்துக்கு எட்டு லட்ச ரூபா கட்டி பிடிக்கிறது அங்கே டாப் கிளாஸ் எம்பிஏ டிகிரி வந்து டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது என்ன மாதிரியான எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு பையன் சொல்கிறான் சார் நான் கேம்பஸில் பிளேஸ் ஆகிட்டேன் சார் என் ஃப்ரெண்டு கூட வந்திருக்கேன் சரிப்பா நீ போய் படிக்கல சார் நான் லைஃப் செட்டில் சார் கேம்பஸில் பிளேஸ் ஆகிட்டேங்கிறான் ஆனால் அதே மக்கள் ஒரு நாள் சாட்டர்டே எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரணும் அந்த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ எத்தனை ஐடி பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஹார்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு வர்றாங்க சார் அந்த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ இப்போ நான் போகணும் சார்ன்றான் ஒய்ஃபு குழந்தையோடு வரான் இந்தியாவிலேயே நம்மளே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கு மேலே எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல தைரியம் திராணி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆஃபீஸ் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும்தான் ஏ எங்களுக்கு எங்களுடைய கல்வி ஆலோசகர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் வேறு எந்த நிறுவனத்துடைய கல்வி ஆலோசகர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாதுன்றது ஒரு சேலஞ்சாகவே நான் சொல்லுவேன் பேச்சுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே போனால் சேஃபாக இருப்பாங்களா சாப்பாடெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குமா எங்கள் பையனால் போய் அங்கே படிக்க முடியுமா இந்த பயத்தை தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் யூஸ் பண்ணி பேச்சுலர்ஸுக்கு இங்கேயே போட்டு ஸோ பேச்சுலர்ஸ் இங்கே படித்து முடிச்சிட்ட பிறகு மாஸ்டர்ஸ்க்கு பேரண்ட்ஸ் பசங்களை அனுப்புகிறோம்னு நினைக்கிறாங்க பசங்களுக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இது ஒரு சிக்கன் அண்ட் எக் ஸ்டோரி மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு பேருமே ஒரு ஓப்பன் மைண்ட் செட்டோட எங்களை வந்து அணுகுங்க ஒரு டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர்லேயோ இல்லை ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கலாம்
இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ கேள்விகள் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ கேள்விகளுக்கான பதில் இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட ஸோ பிஃபோர் வி ஜம்ப் இன் டு த கொஷின் செஷன் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய நிறுவனம்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய புது வியூவர்களுக்கு புது நேயர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லிக்கிறோம் நிச்சயமாக அதாவது யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் நமது இந்திய மாணவர்கள் குறைந்த கட்டணத்தில் அதாவது ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் அவங்க போய் யூஜி பிஜி டிகிரிஸை படிக்கலாம் அதாவது இந்தியாவில் படிக்கக்கூடிய கல்வி கட்டணங்களை விட குறைவு பட் கல்வி தரமோ நிறைவு அதாவது இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற என்ஐடி ஐஐடிக்கும் மற்ற கல்லூரிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இவங்க லேட்டஸ்ட்டு என்ஐடி ஐஐடியில் லேட்டஸ்ட்டு சிலபஸும் எக்ஸலண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸும் இருக்காங்க அவ்வளோதான் இங்கே அவுட் டேட்டட் சிலபஸும் பிஜி முடித்த சின்ன பையன் சின்ன பொண்ணும் கிளாஸ் எடுத்து பசங்களுடைய டைமையும் பேரண்ட்ஸுடைய மணியையும் இன்றைக்கி வந்து இங்கே வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பு தான் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் அனைவருக்கும் கல்வி என்பதை தாண்டி அனைவருக்கும் ஒரு தரமான கல்வி கிடைக்க வேண்டும் அதுதான் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே அதே மாதிரி முக்கியமாக நம்ம பார்க்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்டுன்றது எங்கே போயிட்டு இருக்குன்றத நிறைய பேர் கொஸ்டின் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழலில் எப்படிப்பட்ட ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ன்றது அமையணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எவ்வளவோ இன்டர்வியூஸில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பதிவு செய்கிறோம் அதாவது சிலபஸ் மாற்றுங்க ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதே கண்டென்ட்டை வந்து இன்றைக்கி வந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்கக்கூடிய அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்கக்கூடிய வைஸ் சான்சலர் சூரப்பாவும் அதே தான் சொல்லியிருக்காரு அதாவது டெக்னிக்கல் காலேஜஸ் நீட் டு ரீகான்ஃபிகர் டு ஸ்டே ரிலவெண்ட் அதாவது மறு கட்டமைப்பு செய்தால் தான் அவங்களால் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரிலவெண்ட்டாக சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் காலேஜஸ் ஹவ் பீன் ஷட் டவுன் இன் தமிழ்நாடு அதுக்கு அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பதில் என்னென்னா புவர் அட்மிஷன்ஸ் ஏன் புவர் அட்மிஷன்ஸ் புவர் எஜுகேஷன் புவர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் புவர் ஃபேக்கல்ட்டி இதுதான் பிரச்சனை இன்றைக்கி அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் டிப் இன் அட்மிஷன்ஸ் இந்த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அவர் கொடுத்துருக்க பதில் இது எதுவுமே நான் சொல்லவில்லை அதாவது ரிட்டையர்டு வைஸ் சான்சலர் சூரப்பா சொல்லியிருக்கிறது த குவாலிட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் ஆஃபர்ட் இன் மெனி காலேஜஸ் இஸ் பேட் டியூ டு புவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லேக் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இதைத்தான் நம்ம இந்த வேணுட்ஸ்லேயே ஒரு பதினஞ்சு ஷோ கிட்டத்தட்ட நம்ம பண்ணியிருப்போம் எல்லாத்துலேயும் நம்ம பதிவு செய்ய வைக்கிறது இது தான் அடுத்து அந்த இன்டர்வியூவர் கேட்குறார் சூரப்பா கிட்ட வாட் டூ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் த ஸ்டேட் லேக் அவங்களுக்கு என்ன வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா மெனி காலேஜஸ் லேக் குட் ஃபேக்கல்ட்டி மெனி ஒன்று ரெண்டு இல்லைங்க மெனி அடுத்தது சம் ஷோ ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் காலேஜ் லைப்ரரி புக்ஸ் ஹேவ் பீன் பாரோட் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் லைப்ரரிஸ் ஹவ் பீன் செட் அப் எல்லாற்றிலும் ஏமாற்று வேலை ஏமாற்று 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 கடைசியாக அதில் யாருங்க அஃபெக்ட் ஆகுறா யார் அஃபெக்ட் ஆகிற காமன் மேன் இன்றைக்கி தரமற்ற கல்விகளை கொடுத்துட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம நாடு வந்து இந்த நிலைமையில் வந்து இருக்குது இது ஒரு வைஸ் ரிட்டையர்டு வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இது சொல்கிறாரு கேட்குறாங்க ஓகே இதுக்கு என்ன தான் வழிமுறை அப்படின்னு அவங்க கேட்கும்போது எல்லாத்தையும் ரீகான்ஃபிகர் பண்ணணும் லேட்டஸ்ட்டு சிலபஸ்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்தா தான் இந்த காலேஜஸ் வந்து சர்வை வாங்க முடியும்ன்ற நம்ம சொல்லக்கூடிய அதே வாக்கியத்தை தான் இவருமே சொல்லியிருக்கார் ப்ளஸ் இந்த இன்டர்வியூட லிங்க்குமே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுவோம் அதை படித்தாச்சும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸு எஸ்பெஷலி பேச்சுலர்ஸ்க்கே நம்ம போங்கன்னு சொல்கிறோம் பட் இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் பேச்சுலர்ஸ்க்கு வர்றவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி இருக்குமா இது இருக்குமா அது இருக்குமா நம்ம இது தான் பார்க்குறோம் ஒரு கால் இப்போ ஒரு அதே மாதிரி இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு காலேஜுக்குள்ளே போயிட்டு ஹாஸ்டல் நல்லா இருக்கா பஸ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா என்னங்க மெஸ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கான்லாம் பார்க்கறது விட்டுட்டு ஹெச்ஓடி என்ன படிச்சிருக்கார் லெக்சரர்ஸ் என்ன படிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன டொமைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு பயோ டெக்னாலஜி படித்தவன் பயோ டெக்னாலஜியில் போய் வேலை செய்கிறானா ஏரோநாட்டிக்கல் படித்தவன் ஏரோநாட்டிக்கலில் போய் வேலை செய்கிறானான்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தா தான் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே மாற்ற முடியும் இல்லைனா யூனோ தெர் இஸ் நோ வே ஃபார்வர்ட் இன்றைக்கி வந்து பசங்களுக்கு எல்லாத்து மேலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது படிக்கிறத தவிர இது ஒரு மிகவும் ஒரு அபாயகரமான ஒரு கட்டம் படிக்கிறத தவிர வேறு என்னங்க பண்ண முடியும் வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு ஸோ
நம்ப நிறுவனத்துக்கும் மற்ற ஏஜென்ட்ஸ் கன்சல்டன்ஸுக்கும் அடிப்படையிலேயே பல வித்தியாசங்கள் இருக்குது அவங்க அனைவரும் ப்ரமோட் செய்வது ஆஸ்திரேலியா யூஎஸ் யூகே கனடா நியூசிலாந்து இந்த அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களுமே உங்களுக்கு அந்த ஏஜெண்ட்டுக்கு மூணுலேருந்து மூன்றரை லட்ச ரூபா ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அவங்க கமிஷனாக கொடுப்பார்கள் அதனால் அவங்க வந்து கமிஷ் சரி என்ன சொல்கிறதுங்க கன்சல்டன்சி ஃபீஸ்ன்றதே அவங்க வாங்குறது கிடையாது இங்கே யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் எய்தர் இட்ஸ் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஆர் வெரி வெரி லோ ஃபீஸ் எந்த பல்கலைக்கழகங்களுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எந் யாருக்குமே எந்த ஒரு கமிஷன்ஸுமே தரவே மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஃப்ரெஞ்சு யூனிவர்சிட்டிஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் போல் கொடுப்பாங்க பட் எந்த பல்கலைக்கழகமே கொடுக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் வெளிப்படையே எந்த நிகழ்ச்சியில் யாருமே சொல்லவே மாட்டாங்க ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம வந்து நாங்கள் எங்களுடைய சர்வீசஸ்க்கு நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி இதில் ஒரு வேறு எதுவுமே கிடையாது பிகாஸ் எங்களுக்குமே பார்த்திங்கன்னா நான் இதை வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி நம்ம ஏதோ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது எதாவது இலவசமாக சேவை மனப்பான்மையில் நம்ம செய்கிறதுக்கு பட் நாமிலான சார்ஜஸ் எங்களுமே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய டைம் நேரம் ஆஃபீஸஸ் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பென்சஸ் இங்கேயுமே இருக்குது பட் எண்ட் ஆஃப் தி டே நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா இதை செய்தால் மாணவ மாணவிகளுக்கு பயன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா பயனளிக்காத விஷயத்தை நம்ம செய்து இதை நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்ராடுக்கு மெடிசன் போவாதீங்க மெடிசனை இந்தியாவில் படிங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஸோ மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய விஷயத்தை நாம் செய்வதனால் தான் தேர்ட்டீன் இயர்ஸாக மக்கள் நம்மளை இந்த நம்பர் ஒன் இடத்துல வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்தபடியாக மிராஸ் முகம் முகமது வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹாய் சார் ஐ எம் லெவன்த் சூன் கோன் அப் ப்ரமோட்டட் டு டுவெல்த் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஐம் திங்கிங் டு ஸ்டடி பிஎம்இ இன் இட்லி விச் கண்ட்ரி யூ சஜஸ்ட் ஃபார் மீ அண்ட் ஃபைனலி ஐ டோன்ட் நீட் டு மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் தேர் அ சான்ஸ் டு ஃபில் தட் பிளேஸ் இஸ் தட் பாசிபிள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே வந்து நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்களா நவனித் லெவன்த்து டென்த்துலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்துருந்தா நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்ஸ்பயராக இருக்கும் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சி செஞ்சுட்டுருக்கு ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஎம்இனா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் இதை படிக்கணும்னு அவன் நினைக்கிறான் எவ்வளோ ஒரு சிறந்த ஒரு படிப்பு ஸோ நிச்சயமாக அதை அவர் பேச்சுலர்ஸே அங்கே போய் படிக்கலாம் ஒரு டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை அவர் படித்து முடிக்க வரைக்கும் வரைக்கும் அவர் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அது நிச்சயமாக இந்த வாய்ப்பை தவற விடாதீங்க பேரண்ட்ஸுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நேற்றுக்கு ஒரு நண்பர் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தார் அந்த பையன் வைக்கிற பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டே என்னென்னா பூனையில் அவனுக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் கிடச்சிருக்கு பேரண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டுறாங்களா ஐயோ என்ன பூனை நம்ம எப்போ தான் இந்த மைண்ட் செட்லேருந்து மாற போகிறோன்றதே தெரியல பேரண்ட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரொம்ப ஒரு எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொல்ல வரல சில பேர் எல்லாம் நிறைய மாறிடுச்சு இன்னும் அவங்கள ஒரு ஒரு அடைத்து வைத்த சூழலே அந்த பசங்க இருக்கும்போது அவனுக்கு எல்லாத்து மேலேயும் வெறுப்பு வந்துடுது ஸோ பேரண்ட்ஸுமே இந்த இந்த என்ன சொல்கிறதுங்க இந்த கல்வி முறை மாற்றத்துக்கும் இந்த எக்ஸ்போஷருக்கும் அவங்களும் மனதளவில் தயாராகி அப்ரூவல்ஸ் கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகே ஸோ அடுத்தபடியாக யூஎக்ஸ் ஹக் அப்படின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க சார் இப்போ நான் பிபிஏ செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்பா ஒரு டீ மாஸ்டர் தான் ஸோ ஃபினான்ஷியலி டூ ஸ்ட்ரகிளிங் ஐ ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஸ்டடி எம்பிஏ இன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் வாட் கேன் ஐ டூ சார்னு கேட்டிருக்காரு அதான் சரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தம்பி நமக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ஒரு டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் நமக்கு லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்டத்தட்ட வரும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக வாங்க நாங்கள் அதை பண்ணிடுறோம் இதை பண்ணிடுறோன்னு சொல்லி அவனையும் காயப்படுத்த வேண்டிய அவசியமோ கட்டாயமோ எண்ணமோ எனக்கு இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது சூட்டபுளாக இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக செய்யலாம் பட் எனக்கு மிகப்பெரிய இந்த 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 நிறுவனத்தை நடத்துவதில் மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாணவனுக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவனுக்கு ப்ரொஃபைல் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நல்ல இங்கிலீஷ் பேச எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ஃபினான்ஷியலாக நம்ம தான் என்ன தான் டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்னாலுமே அதுவும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத மக்கள் வந்து பல கோடி பேர் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு பையன் படிக்கணும்னு நினைச்சோம் அவனால் படிக்க முடியவில்லை என்றால் அதாவது பணம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையினால் எப்படி இந்த நாடு அடுத்த நிலைக்கு செல்லும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ
அவங்க ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும் இன்ஜினியரிங் டிகிரினா அவங்க செவன்த் செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும் நளின் குமார் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் இன் ஆர் ப்ரொஃபைல் ஆன் வாட் பேசிஸ் தே செலக்ட் எஸ் ஐ எம் ஸ்டடிங் லெவன்த் நவ் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டு மெக்கட்ரானிக்ஸ் விட ஒரு சிறந்த ஒரு படிப்பு ஒன்று கிடையாது அவங்க பேசிக்கலாக பேச்சுலர் லெவலில் அவங்க பார்க்குறது வந்து உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு படிக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்களோட பேசி எந்த புரோஜனமும் இல்லை படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்களுக்கு என்ன படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாம் என்ன என்ன மாதிரியான கோர்ஸ் மாடியூல்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆஃப் தி டே நம்ம நம்ம எதுக்கு இந்த சர்க்கஸை பண்ணுறோம் படித்து முடித்து வேலை வாய்ப்பு வாங்க முடியவில்லை என்றால் இந்த படிப்பு எதற்குன்றது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸுடைய கேள்வி அதே சமயத்தில் அந்த படிப்பிற்கு வேலை வாய்ப்புகளும் இருக்கும் இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் அதே சமயத்தில் எங்களுக்கு எங்களுடைய கல்வி ஆலோசகர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் வேறு எந்த நிறுவனத்துடைய கல்வி ஆலோசகர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாதுன்றது ஒரு சேலஞ்சாகவே நான் சொல்லுவேன் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரிப்பிளி படித்த ஸ்டூடெண்ட்டு இல்லை ஒரு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டு எனர்ஜி இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியுமா முடியாதான்றது யூரோப் ஸ்டடி சென்டருடைய கல்வி ஆலோசகர்களால் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அதுக்கு என்ன ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்ஸு இது என்ன மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் இவன் படிச்சிருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்த பிறகு தான் அவங்கள ஸ்டூடெண்ட்ஸே நம்ம வந்து மீட் பண்ண வைக்கிறோம் அதாவது ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பெனிஃபிட்டிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அதுதான் யூரோப் ஸ்டடி சென்டருடைய அப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ அடுத்தபடியாக கோகுல கிருஷ்ணன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சார் ஃபார் ஆவரேஜ் பிஇ கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டூடெண்ட் வித் செவன் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிஜிபிஏ is it possible for me in europe with free or paid education and affordable living expenses That's and do we need to prepare for any entrance exam ni ketta pathina first avaru enna start pandraru avana and samuga eppadi avana vandu kurichiruchu 7 to 7.5 na nee enna de average student na avana mind la fix panita yaarunga idala fix pandrathu ipo 9.5 eduthava medhavinu 5.5 eduthava muttalnu solla koodiya inda mark based samugam da nama samugam inga ethana student na list kudupa இங்கே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் கிளாஸ் டாப்பராக இருக்காங்க அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க அவங்கள இன்னும் நம்ம ரெக்கார்ட் நோட் எழுதிக்கிட்டே என்னது இந்த ரெட் பெண்ணில் கோடு போட்டுக்கிட்டு இண்டெக்ஸு பேஜ் நம்பரு கடவுளாலையும் இவங்களெல்லாம் வந்து மாற்றவே முடியாது ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் யாரோ சொன்னாங்க நம்மளும் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி நிச்சயமாக அவர் வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன்ஸுக்குமே நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இஃப் நாட் பெய்டு எஜுகேஷன் விச் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் இயர் அண்ட் பெருவாரியான கண்ட்ரீஸ்க்கு ஐஎல்டிஎஸ் தேவை கிடையாது பட் சில கண்ட்ரீஸ்க்கு தேவை இருக்குது எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக கைடன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தபடியாக பாலகிருஷ்ணன் விஜய ராகவன் என்ன கேட்டிருக்காருனா சார் ஐ எம் ஸ்டடிங் டுவெல்த் இன் என்ஐஓஎஸ் கேன் ஐ டூ யூஜி இன் யூரோப்னு கேட்டிருக்காரு யா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூலிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க சில யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க சில யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஷோலி வில் கைட் யூ ஓகே ஸோ அடுத்ததாக கணேஷ் குமார் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சம்திங் அபவுட் எம்பிஏ அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இன் யூரோப் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்னு கேட்டிருக்கு நிச்சயமாக எம்பிஏ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் மட்டும் இல்லைங்க லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மாடியூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க ப்ரொஃபைல் கேற்ற மாதிரி அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கேற்ற மாதிரி ப்ளஸ் முக்கியமாக நாளைக்கு என்ன விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது சி பட் ஒரு சாரி ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே ஒரு டிஎம்டி யூனிவர்சிட்டியில் எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு வருஷத்துக்கு எட்டு லட்ச ரூபா கட்டி பிடிக்கிற அங்கே டாப் கிளாஸ் எம்பிஏ டிகிரி வந்து டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது என்ன மாதிரியான எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் என்னென்னா இன்றைக்கி அப்படியே இந்த சூழலையே நம்ம சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு புலம்புறதில் எந்த அவசியம் எந்த ஒரு ப்ரோஜனமுமே இல்லை ஸோ நிச்சயமாக யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ ஒரு எம்பிக்கு ஆஃப்கோர்ஸ் எம்பிஏக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கிடையாது மற்ற கோர்சஸ் இல்லை எம்பிஏ இன்புட ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ ஒரு டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இவங்க தாராளமாக யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கலாம் அடுத்தது முகேஷ் பெருமாள்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு மாஸ்டர்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண பண்ண முடியுமா சார் விச் இஸ் த பெஸ்ட் கண்ட்ரி டு ஸ்டடி மேனேஜ்மெண்ட்னு கேட்டிருக்காரு த பெஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்னா அந்த ஷெங்கன் கண்ட்ரீஸில் இருபத்தாறு கண்ட
அடுத்தது அஸ்வின் ராம்பர்ட்னு ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க ஐ எம் கரண்ட்லி ஸ்டடிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் தென் வாண்ட் டு ஸ்டடி எம்எஸ் இன் யூரோப் ஐ டோன்ட் நோ வாட் கோர்ஸ் டு டேக் அண்ட் ஸ்டடி கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிச்சிருக்காங்கன்னா அடுத்து அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் ரோபோட்டிக்ஸ் படித்தாங்கன்னா அமேசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிப்புக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உலகத்தில் வேறு எந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் படிப்புக்குமே வந்து கிடையாது ப்ளஸ் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே கூட நோக்கியா சீமன்ஸ் ஸ்னைடர் எரிக்சன் ராபர்ட் பாஷ் ஏபிபி ஃபிலிப்ஸ் ஆல்ஸ்ட்ராம் எல்லா கம்பெனிஸுமே ஃப்ரம் யூரோப் தான் ஆனால் நம்ம பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த நியூசிலாண்ட்லேயும் கனடாவிலையும் போய் பிஜி டிப்ளமாவுக்கு அங்கே போய் உட்காந்துருப்பான் ஏன் இந்த ஏஜென்ஸ் கன்சல்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய தவறான வாக்குறுதிகள் அங்கே வைரம் இருக்குது வைடு ஒரு இருக்குது அங்கே அப்படியே போன உடனே அள்ளிடலாம் இப்படி தான் இவங்க வந்து அடிப்படை எப்போ ஒருத்தன் வந்து அவன் திறமையை வளர்த்துக்கணும்னு நம்பாமல் அந்த நாடு என்னை காப்பாற்றுன்னு அவன் நினைக்கிறானோ அன்னைக்கே அவன் கதை முடிஞ்சுது சார் அக்ரிகல்ச்சர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது சார் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்கோப் இல்லாமல் இருக்குமா நிச்சயமாக நல்ல ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுமே அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் சைடில் இருக்குது இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஹார்டிகல்ச்சர்லலாம் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அதெல்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கற்றுக்கலாம் அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு அங்கேயும் வேலை செய்யலாம் இங்கேயும் வேலை செய்யலாம் சந்தோஷங்கிறவங்க ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க சார் ஐம் ஃபினிஷ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஐ கேன் டூ மை என்டிடி லெவல் டூ கோர்ஸ் இன் ட்ரிச்சி I am doing my master's in NDT to apply Finnish university if it is possible. Yeah, we can apply in Finland, but master's in non-destructive testing is not an option. We can apply in mechanical design engineering. And in Finland, there are other opportunities also. That's why we have a fee structure, either free education or you know, 2.53 lakhs per year. Europe's fee structure is the same. In our interviews, we have to say that we have 1.5 lakhs in the interviews. ஆனால் அங்கே அதே ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு நான் நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுவோம் அறுபத்தஞ்சி எழுபதுருவா இன்றைக்கி தொண்ணூறுரூவா மக்கள் நினைக்கலாம் என்ன இது சார் ஃபீஸை ஏற்றிக்கிட்டே போகிறாருன்னு நான் ஃபீஸை ஏற்றலை காலேஜும் ஏற்றலைங்க இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு என்ன ஆகுதுங்க ஏன் கீழே இறங்குது நம்ம எல்லா உபயோகிக்கிற ப்ராடக்ட்ஸுமே ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம நாட்டிலேருந்து பணம் எல்லாத்துக்கும் என்ன போயிட்டுருக்குங்க வெளியில் போயிட்டே இருக்குது அப்போ நம்ம பணத்துடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் குறையும் பட் நம்ம இந்த பசங்களுக்கு தரமான கல்வி கொடுத்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் நம்ம ஊரில் தயார் செய்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸை அயல் நாட்டுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம ருபியோடைய வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் இதெல்லாம் நம்ம பேசலாம் எப்போ நடக்க போகுது நடக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது அவ்வளோதான் ரியா ஆர் எம்னு ஒருத்தன் கேட்டிருக்காங்க சார் ஐம் பர்சியூவிங் பிளைன் பிபிஏ செகண்ட் இயர் இஸ் தேர் இஸ் இஸ் தேர் எனி பாசிபிலிட்டி ஃபார் எம்பிஏ இன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லை எம்பிஏ இன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வேணா எம்பிஏ இன் ஃபேஷன் டெக்னாலஜிஸ் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து நிச்சயமாக பார்க்கலாம் இல்லாட்டி அங்கேயுமே வந்து ஒரு பிளைன் எம்பிஏ படித்தா கூட நல்ல எந்த டொமைன்லேயுமே அவங்க போய் படிக்கலாம் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் எம் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் பட் என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு பையன் சொல்கிறான் சார் நான் கேம்பஸில் பிளேஸ் ஆகிட்டேன் சார் என் ஃப்ரெண்டு கூட வந்திருக்கேன் சரிப்பா நீ போய் படிக்கல சார் நான் லைஃப் செட்டில் சார் கேம்பஸில் பிளேஸ் ஆகிட்டேங்கிறான் ஆனால் அதே மக்கள் ஒரு நாள் சாட்டர்டே எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரணும் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ எத்தனை ஐடி பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஹார்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு வர்றாங்க சார் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ இப்போ நான் போகணும் சார்ன்றான் ஒய்ஃபு குழந்தையோடு வரான் அதான் அந்த 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 யங்ஸ்டர் கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கண்டிப்பா அனுப்புறங்க உங்களே இல்ல இந்த மூணு நாலு வயசு பையன் இருக்கு இல்லையா கரெக்டா பதினாலு வருஷம் கழிச்சு வாங்க அவனுக்கு யூஜிக்கு அனுப்புறேன் பிகாஸ் இந்தியாவிலேயே நம்ம ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கு மேல எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல தைரியம் திராணி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆஃபீஸ் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும் தான் மற்ற எந்த ஆஃபீஸ் போங்க முப்பத்தஞ்சு ஆ நாங்க பண்றோம் நாற்பது ஆ பண்றோம் அவங்க போனாங்களா போலையா இல்லை அவங்களுக்கு போனா அங்கே யூஸ் இருக்குமான்னு இவனுக்கு என்னங்க போச்சு இவனு போய் அங்கே இறக்கி விட்டான்னா இவனுக்கு கமிஷன் வந்துடும் இவன் அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடுவான் ஸ்டூடெண்ட் அங்கே மாட்டிக்கிட்டு திண்டாடுவான் சார் அதே மாதிரி இப்போது நிறைய பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் கேட்குறது நம்ம பார்க்குறோம் டெக்ஸ்டைல் ஃபேஷன் இன்ஜினியரிங் தவிர்த்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டட் கோர்ஸஸும் நிறைய பேர் கேட்குறத பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு இடமா ஷெங்கன் கண்ட்ரிஸ் அமைது சார் நீங்கள் எல்லா படிப்புகளுக்குமே போகலாம் நான் தான் சொ
ஏன்னா அதுக்கு எனக்கு எந்த சம்மதமும் இல்லை சார் மற்ற கன்சல்டன்ட் சொல்கிறாங்க சார் அங்கே போய் சேர்ந்துருங்க இங்கே எதுக்கு வர்றீங்க ஸோ தவறான வாக்குறுதிகள் நம்ம காதிற்கு இனிமையாக இருக்குமே தவிர நமக்கு பயன் அளிக்குமா ஜீரோ அண்ட் வேலைவாய்ப்பு வாங்குவது அந்த ஸ்டூடெண்ட் கீழே தான் இருக்குது பட் அந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தேவை திறமை அந்த ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ தான் அந்த பூ பேப்பர் ஃப்ளவர் அழகாக இருந்தாலும் தேனீக்கள் வருமா வராது ஒரு நார்மல் ஃப்ளவர் தேனீக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ நான் ஃப்ளவர்னு சொல்கிறது ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும்போது ஜாப்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வரும் ஸோ அடுத்தபடியாக ராகுல் கார்த்திகேன் அப்படின்றவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா விச் கண்ட்ரி இஸ் லெஸ் ஃபார் லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் ஸ்டடிங் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யா சில கண்ட்ரிஸ் இருக்குது பட் அதுக்கு அவரோட ப்ரொஃபைல் வந்து மேட்ச் ஆகணும் முன்னாடியே நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் என் ப்ளஸ் பார்ட் டைம் ஜாபை பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க அட்லீஸ்ட் மண்டே டு ஃப்ரைடே மண்டே டு ஃப்ரைடே தே ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்டடிஸ் சாட்டர்டே சண்டே வேணும்னா அவங்க வந்து பார்ட் டைம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் பதிவு செஞ்சுருக்கோம் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணாத பெருமையாகவே இருக்குது சொல்கிறதுக்கு பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணாத ஒரே நிறுவனம் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும் நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒருத்தர்னே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கார் காந்தி ரோஹித்னு சார் ஐ ஹவ் வாட்ச் ஆல் யோர் வீடியோஸ் கேதர்ட் மோர் நாலேஜ் அபவுட் ஸ்டடிங் இன் யூரோப் தேங்க் யூ ஃபார் தட் சார் ஐ எம் அ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் மை கொஷின் இஸ் இஸ் த எம்எஸ் டிகிரி இன் ஜெர்மனி இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் இண்டியா If yes, can I join some German MNC companies in India? Why not? There are no companies here. There are all European companies. So, if you have a German degree, you don't have a valid deal. What are we doing? In Europe, Europe are Schengen countries. And the Schengen is also the number one, number two universities. Now, in India, you don't have to say anything. If you have to say anything about the number one, number two universities, you can tell us about NIT, IIT, IIT. That's the same thing. And the NAD, the NAD is also the same thing. நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வேலையை பார்ப்போம் பேரண்ட்ஸ் அவங்க நிம்மதியாக அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க அடுத்தபடியாக விக்னேஷ் காளிதாஸ்னு ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க தேங்க் யூ ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன் சார் ஐ எம் டூயிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஐ ஹேவ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் விச் கண்ட்ரி இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் எம்எஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஆ ஜெர்மனி நெதர்லாண்ட் ஸ்வீடன் நார்வே ஃபின்லாண்ட் ஹங்கேரி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் நானுமே வந்து ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பாஸ் அவுட்டுங்க அப்போ நான் படித்தது மைக்ரோ ப்ராசஸர் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் இன்றைக்கி இந்த கொஷின் எழுதியிருக்க தம்பியும் அதே மைக்ரோ ப்ராசஸர் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் படிச்சிருக்கார் எங்கள் காலத்துலலாம் அப்போ வந்து கிளாஸ் ரூமில் எவங்கிட்டையுமே மொபைல் ஃபோனே இருக்காது ஆனால் அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு இன்றைக்கி பாருங்கள் ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேருந்து என்னென்னமோ வந்துருச்சு ஆனால் அதே பழங்காலத்து சிலபஸ் நீங்கள் எப்படிங்க பழங்காலத்து சிலபஸை படிச்சுட்டு எப்படி நீங்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ஜாப்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுவீங்க ஆனால் மக்கள் என்ன நினச்சிட்றாங்க இந்த நம்ம திறமை தான் பிரச்சனைன்றது நம்புறது இல்லை அவங்க நம்புறது வந்து லேக் ஆஃப் ஜாப்ஸ் பட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் முக்கியமாக பதிவு செய்கிறது லேக் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் லேக் ஆஃப் ஸ்கில்ஸை யங்ஸ்டர்ஸ் நம்பணும் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கியமான நோக்கம் அடுத்தபடியாக சரன்றவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் கேன் வி கெட் பேங்க் லோன் ஃபார் டியூஷன் ஃபீஸ் அண்ட் லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சி பேங்க் லோன் பொறுத்த வரைக்கும் அது கம்ப்ளீட்டாகவே அவங்க ப்ரொஃபைல் தான் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் வந்து லோன் கொடுப்பாங்களான்லாம் கேட்குறாங்க இது வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய அறியாமை நினச்சி நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு பேங்க் லோன்ன்றது அந்த பேங்க் தான் கொடுக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு அதற்கு உண்டான ரிக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் தட் தே ஷுட் காண்டாக்ட் த பேங்க் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ப்ரோ அரசு பள்ளியில் படித்தால் வெளிநாடுகளில் படி பட்டப்படிப்பு படிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஏன் படிக்க முடியாது அரசு பள்ளிகளில் படித்தாலும் சரி எந்த பள்ளியில் படித்தாலும் சரி நிச்சயமாக நீங்கள் அயல் நாட்டில் உங்கள் கல்வியை தொடரலாம் அரசு பள்ளியில் படித்தவங்க எத்தனையோ பேரை நானும் அமைச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு என்ன சொல்கிறதுங்க என்னமே உங்களுக்கு வேண்டாம் நிச்சயமாக கைட் பண்ணலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல சார் அதில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கவர் ஆகுது அண்டு முக்கியமாக பேரண்ட்ஸ் உங்கள் கிட்ட இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கொஷினாக இருந்தாலும் பேரண்ட்ஸ் உங்கள் கிட்டே எவ்வளோ கன்சர்ன்டாக கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க சி பேச்சுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே போனால் சேஃபாக இருப்பாங்களா சாப்பாடெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குமா எங்கள் பையனால் போய் அங்கே படிக்க முடியுமா இந்த பயத்தை தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் யூஸ் பண்ணி பேச்சுலர்ஸ் இங்கேயே போட்டு விட்டுரும் ஸோ பேச்சுலர்ஸ்
மற்ற நிறுவனங்கள் மாதிரி ஓ குவிட் பண்ண போகிறீங்களா வாங்க வாங்க யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் வாங்க வந்து சேர்ந்துருங்க நோ த்ரீ இயர்ஸ் முடிச்சுட்டீங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் முடிச்சுருங்க மாஸ்டர்ஸ்க்கு நம்மளை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனையோ பேர் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறான்னு வருவான் யாரையுமே நான் என்கரேஜே பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா பணத்திற்காக பணத்தையும் கல்வி சார்ந்த விஷயத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெனிஃபிட்டே கொடுக்காது நேற்றுக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க அந்த காலேஜ் பேர்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல அப்பா அந்த பொண்ணுடைய அப்பா வந்து ரீசெண்டாக இறந்துட்டார் அந்த பொண்ணு வந்து அப்போவே அப்ராட் போகணும்னு நினச்சிது சரி அட்லீஸ்ட் இப்போயாச்சும் அந்த பொண்ணு அனுப்பலான்னு சொல்லிட்டு சார் செகண்ட் இயருக்கு பிறகு நாங்கள் டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சார் நீங்கள் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க மேடம் நோ இந்த பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சிருங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் மாஸ்டர்ஸ்க்கு நான் அனுப்புகிறேன் இப்போ இதே நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வேறு கதை பாதிக்கணும் அதை தாண்டிட்ட பிறகு என்னதான் அது நம்ம இறங்கிட்டோம் அந்த முயற்சியை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஸோ உண்மையான நேர்மையான மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும்தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இனிமேலும் மனப்பாடம் செய்யாமல் புரிந்து நேசித்து விரும்பி படித்தால் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வெற்றி நிச்சயம் எனக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார வாரம் தினந்தோறும் எங்கெங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கெங்கெல்லாம் ப்ளேஸ் ஆகிட்டாங்க அங்கே ப்ளேஸ் ஆகிட்டாங்க அடுத்து அவர் ரிசர்ச் பண்ணுறான் இப்படின்ற செய்திகள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது அதை விட உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஊக்கம் வந்து வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது பட் அதற்கு நான் எந்த க்ரெடிட்டுமே நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அது அனைத்துமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய உழைப்பு இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்ன்ற பதிவு செய்யணும் தான் அண்ட் ப்ளஸ் செப்டம்பர் இந்த இன்டேக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஸ் வெல் அஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இன்டேக்ஸ்க்கு உண்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ தே கேன் கான்டாக்ட் அஸ் தரமான கல்விக்கு உண்டான தேடல் நிச்சயமாக உங்களை யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் கண்டிப்பாக சார் இன்றைக்கி கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம கொஷின்ஸ் படித்த எல்லாேருக்குமே வந்து காமனான ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தது இந்த மாதிரி நாங்கள் படிக்கலாமா இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் தீர்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிளியரான வியூ ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் என்னோடய கேள்விகள் எல்லாத்தையும் பதில் சொன்னதுக்கு அண்ட் மக்களோட கேள்விகள் எல்லாத்தையும் நிச்சயமாக ஸோ அதே மாதிரி வியூஎஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் பிலோ திஸ் ஷோ வி வில் ஆன்சர் தட் இன் அவர் நைன்த் எபிசோட்